بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതര സമുദായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചെയ്ത് എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും തന്ദ്യ ഇവിടെയുള്ള വിവിധ മത സഹോദരങ്ങൾക്ക് മറ്റു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കൾക്ക് ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുകയാണ് ഏതാണ്ടൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരു വലിയ രോഷാഗ്നി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അണമുറിയാത്ത മനുഷ്യ പ്രവാഹത്തിന് സാക്ഷിയാവുകയാണ് നിയമപാലകർ രാപ്പകരുകൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുവും മുസൽമാനും എല്ലാ മതവിഭാഗ ആളുകളും ഈ രോഷാഗ്നിയിൽ കണ്ണിയാവുകയാണ് നേരത്തെ സ്വാത്തികരായ പണ്ഡിത വരേണ്ടി ഇവിടെ അറിയിച്ചതുപോലെ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര സമരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്താണ് ആ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ തോളിൽ കൈവച്ചു കൊണ്ട് ധൈര്യം തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്നവരാണ് ഇവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവരാണ് എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തിന് സംഭവിച്ചു പോയത് ഈ രാജ്യം ഈ രൂപത്തിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള കലാപ കലുഷിതമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ് ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളല്ല ഏതെങ്കിലും ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളല്ല ഈ ഒരൊറ്റ ഈ രോഷാഗ്നിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഈ രാജ്യത്തുള്ള മതേതര വിഭാഗങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയ കണ്ണി പോലെ കൊണ്ടുപോവേണ്ട ഇവിടെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നതിൽ വേദനയുണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊരു മതപ്രഭാഷണത്തിന്റെ വേദിയല്ല മതപ്രഭാഷണത്തിന് വരുന്ന നേതാക്കളുടെ ഫോട്ടോയല്ല രാഷ്ട്രപിതാവാകുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോട്ടോ എന്നെ പോലെയുള്ള പള്ളി മാമുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള വിവിധ മതത്തിന്റെ ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഫാദറും അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലത്തിന്റെ വക്താക്കളും വന്നിരിക്കുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ വേദിയൊരുക്കിയത് ആരാണ് ഇല്ല കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകമായ പദവി എടുത്തപ്പോ കാശ്മീരിലുള്ള ഉമർ അബ്ദുള്ളയെ പോലെയുള്ള നേതാക്കളെ തണങ്കലിലിട്ടപ്പോ ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് മുത്തൊരാക്കിന്റെ ബില്ല് ഇവിടെ പാസാക്കിയപ്പോ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തായിക കുടങ്ങൾ നിരത്ത് വീണ് കുട്ടിച്ചോറായപ്പോ ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് നിരപരാധികളെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടക്കുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷം വന്നപ്പോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ കാത്തുനിന്ന് കോടതി വിധി എതിരായി വന്നപ്പോ ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ മതേതര ശക്തികളും സൗഹാർദ്ദത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള മുത്തലാക്കിന്റെ ബില്ലിവിടെ പാസാക്കിയപ്പോ ബാബരിയുടെ വിധി വന്നപ്പോൾ ആത്മസംയമനം പാലിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്നും ഈ സമുദായ സഹോദരങ്ങളും ഈ സമുദായത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള മതേതര സഹോദരങ്ങളും ഇന്നും ആത്മസംയമനത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ ആത്മസംയമനത്തിലൂടെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ രോഷാഗ്നിയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെയുള്ള അധികാരി വർഗങ്ങളോട് ഇവിടെയുള്ള അധികാരത്തിന്റെ അപ്പോസരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അപ്പോസലന്മാരോട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഈ രാജ്യത്ത് ആഴക്കടല് പോലെ തിരമാലകൾ കടന്നു വരുന്നത് പോലെ മനുഷ്യക്കടലിന്റെ മഹാസാഗരം വന്നിട്ട് ഇവിടെ കാമാ പറയാനെ കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലരുടെയും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അതിനുത്തരവാദി ആരാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയൊന്നും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ ഭയപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈയിടെയായി വാജ്പേയി എന്ന് പറയുന്ന 
ഈ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഇവിടെ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള പലരും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പോസരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഇന്ന് വരെ പറയാത്തൊരു വാക്ക് ഖേദകരമാണ് ദുഃഖകരമാണ് വേദനാജനകമാണ് പക്ഷേ ഈ ആത്മസംയമനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഇരുന്ന ഞങ്ങളെ സ്വാത്തികരായ പണ്ഡിത പരേണ്യരുടെ കൂടെ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് പള്ളിക്ക് കട്ടിന വെക്കുമ്പോ മൗരിതിന്റെ നബി മദ്രസകളിൽ നബിദിനം നടക്കുമ്പോ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആണ്ട് നടക്കുമ്പോ അതിലൊക്കെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിലൊക്കെയും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവരും അജിത് കുമാർ ആസാദിനെ പോലെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ സ്വാത്തികരായ പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മാനിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ അണിനിരക്കുകയാണ് എന്തിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്ത് മനുഷ്യരക്തം കൊണ്ട് കുടുകുടാ രക്തമൊഴുകുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ഈ ഭാരതാംബയെ കൊണ്ടുപോവരുത് ഇത് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ മൗലാന ഷൗക്കത്ത് അലിയുടെ വിശ്വമഹാകവി അല്ലാമായിക്കുമാൽ നികിത പ്രപഞ്ചത്തിലുത്തമം ഭാരതം നാം ഇപ്പൂവനത്തിലെ രാപ്പാടി കുരുവികളെന്ന് പാടിയ അല്ലാമായിക്കുമാലിന്റെ രാജ്യമാണ് മുസൽമാൻ ഏറ്റവും നല്ല മുസ്ലിം ആവണം ഹൈന്ദവൻ ഏറ്റവും നല്ല ഹൈന്ദവനാവണം ക്രൈസ്തവൻ ഏറ്റവും നല്ല ക്രൈസ്തവനാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാത്മജിയുടെ രാജ്യമാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ചർച്ചിൽ നിന്ന് മണിയടിയും ശങ്കുരിയും അതോടുകൂടി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബാങ്കുരിയും ഇവിടെ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജിയുടെ രാജ്യമാണ് ആ ഗാന്ധിജിയെ രാഷ്ട്രപിതാവായി അംഗീകരിക്കാത്തവർ എന്ത് നിയമം കൊണ്ടുവന്നാലും ആ നിയമത്തിനെതിരെ ആ ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ ഈ ബില്ല് തിരുത്തിക്കുന്നത് വരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പള്ളിക്കരക്കാളി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞല്ലോ നാല് മാസമല്ല നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടാകും 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 ഓ അധികാരി വർഗങ്ങളെ കണക്ക് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കണക്ക് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ വൈജാതികളിലേക്ക് കടക്കാൽ ഞാനാണല്ല ഞാനൊരു മതപണ്ഡിതനാണ് മതപ്രഭാഷകനാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു വരയിൽ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എനിയും ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും എല്ലാവിധ ഒത്താഴകളും ഈ രാജ്യത്തുള്ള മതേതര ശക്തികളിൽ നിന്നുണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് അടുത്തതായി